哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的动作射击游戏《忍者指令》，也叫做《忍者战士》。三个人物，我选择了女性的角色雷亚。本作最大的特色是它的搓招系统。刚刚我使用了下去上 A， 是放出几个凤凰。另外呢，下 A 是在身体的左右各放一个火柱，这样能够护身。吃到三个卷轴就可以变身，但是变身呢是有持续时间的，并且这个变身呢，在你吃到卷轴的一瞬间就开始变了。来到了本关的 BOSS， 这个 BOSS 叫做蜘蛛，它驾驶的呢是一台时间机器。打完之后呢，蜘蛛就驾驶着时间机器穿越了，它的目的。就是要改变历史，从而控制未来，这样主人公的团队去阻止他。这也是这款游戏的主线。第二关呢，咱们穿越到了古埃及。我带着两个残像，这招是攻击键的连打，小 BOSS 战。这款游戏的角色一共有三个，分别是乔、龙和雷亚。一般来说呢，龙的超杀比较好用，攻击力很高。乔的也不错，但是比较弱的呢就是雷亚了，因为他的攻击呢范围比较集中，所以说会出现很多的攻击死角。本关的大 BOSS 战，刚才也提到了，咱们穿越到了古埃及。这个 BOSS 呢是图坦卡蒙，上方是 BOSS 的血量，并不多。如果是龙的话呢，两个蓄力就没了。咱们又打半天，打完 BOSS 之后会下金币雨。这个金币呢，每关结束之后会给咱们加血，收集的多，加的血也多。第三关穿越到了日本的战国时代，变身结束之后又捡到一个卷轴。本关的小 BOSS 战，两个相扑。相扑呢，两种攻击手段，一种是旋风腿倒立的，还有一种呢是用掌发射火球，威胁都不大。但是呢，中后期的 BOSS 很多都可以抵挡咱们的普通攻击，但是呢，他们吃蓄力。这些过场的部分呢，就给大家剪掉了，否则这款游戏的流程还是比较长的，一般打个二十分钟，二十分钟出头。呃，速通的呢，一般十一二分钟就能打完。我打的话，即使快一点，也要十四五分钟。好的 ，BOSS 战，这 BOSS 是谁呢？织田信长，统辖兼战之前的。左右会出忍者，咱们先给它清掉，使用蓄力能攻击到屏幕之外的。好的，变身了。信长呢，两种攻击手段，一种就是这种幽灵波，另外一种是劈砍。劈砍的话，最好让它使用正面的劈砍，这样攻击范围比较小。如果是侧面的呢，咱们最好闪避一下。这款游戏三个按键，一个攻击。一个闪避，还有一个是大招。这个大招一会儿咱们用一下。地面的加血的道具我都没吃。好的，一个大招的攻击力是五十。呃，刚刚 BOSS 呢看到了，剩四十五点血，所以能够秒掉了。
下第三关完成。第四关，石器时代，能够看见这些远古人，还有食人花。这里有一个攻击道具，能够让咱们喷火。这个喷火呢是秒杀敌人的，但是呢它有持续的时间，已经没有了。这射的也太快了。小 BOSS 战，这个 BOSS 是变异了还是怎么？变这么大。打完，哦，被烧了一下，但是这里有血啊，咱们能够补满。乌龟能吐火是什么原理啊？哦、他们扔出回旋镖，还骑龙呢。好的，本关的 BOSS 战。看起来是一只恐龙啊，但实际上呢，里边是机器做的。这些原始人还把它当做神来膜拜，一旦外皮破了呢，里边就不扛打了。该第五关了。这款游戏呢，前四关难度并不高，上难度是从本关开始的。这里是穿越回了三国时代，好变身了。这个城外边有水，然后后面呢打的是吕布，所以说我猜这是不是下批啊？对面还有骑兵，没等出场呢就被打完了。小 BOSS 战，这三个看起来非常像《街机三国志》的赵雄啊、赵明之类的。两种攻击方式，一种呢是阵地波，另外一种是冲上来。如果锁定你了，它就会砍你；没锁定的话，就又回去了。好，打完，让本官 BOSS 前进了。还有炸弹兵呢，前方是不是就是白门楼了？打吕布啊，他这个挥砍范围特别远。干掉一百五十点血，变身，变成一只龙，放个大吧。被他烧一下半格血，不划算啊！我放两个大把他干掉了，相当于被烧了一下，但是咱们节省了时间啊。点点金币吧，看能回多少血。六十多应该是回不满，这岂止是回不满啊，谦虚了啊！回了四分之一，这里穿越到了二战。二战的 BOSS 呢，就是蜘蛛了，他要开着坦克和咱们打架，用弓箭能射爆坦克，这也太强力了。这个回血道具还是没加满，这两个超杀放的实在是有点伤啊，小 BOSS 战。这里是两辆武装轨道列车，还有一个车头是弱点。前方有大量的坦克，屏幕之外我都看不见，他还向我发射子弹，这个太夸张了。喷火兵
。哎，如果他拉直了，也应该碰不到我吧？金币捡一下吧，咱们血量毕竟不满啊。好的，这里是正常，应该是最终 BOSS 战了，因为呢，咱们在打。这个罪魁祸首啊，但实际上不是，后面还有一个，放了一个超杀。这个 BOSS 血量不少，五百八，但其实挺脆的，就中间的那门主炮比较狠。一百一，看能回多少，也没回满，这样咱们已经进入最终关了。最终关呢是一个很卡普空的关卡，为什么这么说呢？因为有 BOSS rush 环节，咱们要打四个 BOSS 一关。看见打门的话，就是要进 BOSS 战了。这些罐子啊，打碎了也不出东西。本关呢没有补给了。其实这个难度就不太合理，又是图坦卡蒙，打四个 BOSS， 中间不给血，还是有隐藏我没有发现。好的，打完一个，这里要等他爆炸，炸还要炸半天。第二个 BOSS。一步放个大吧，我感觉这个灰砍我躲不开了。但是 BOSS rush 环节的 BOSS 呢，你看血量少，这个只有二百点血，正常是三百。打完龙之后，吕布还要炸一次，这咱们又要等半天。好了，往前走了。第三个 boss， 第三个 boss 一看呢，就是打远古时代的那个龙，血量也不多，二百。但是呢，这里会出小兵，刚才打吕布也是，也是出弓箭手。所以说，虽然 boss 的血量不多，但实际上呢更难了。前方呢，最终 boss 战，最终 boss 之前这个场景。其实用雷亚不太好打，咱们只能呢快点冲过去。另外两个角色有扇形的攻击，清边上的小炮很有力。好的，最终 BOSS 战，这个最终 BOSS 比较简单，咱们先闪，闪不过了呢就放大。我感觉这个拳头我躲不开了，这个范围太广。好的，打完这样通关。咱们挫败了蜘蛛的穿越时空的阴谋，最后这里呢打的是敌方的基地，把他的老家给拆掉。好像早年的很多游戏最终的目标呢就是拆掉对面的基地。那好吧，这样一款街机平台的动作射击游戏《忍者指令》就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。